Too many days in the darkness Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Head pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender Yeah. 안녕하세요. 도평공룡수목원 김수빈 대리입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 아니 제가 여기 수목원에 도착하니까 네. 마치 타임머신 타고 주라기 공원에 도착한 줄 알았어요. 그렇죠. 네, 네. 우리 도평공룡수목원은 어떤 수목원인가요? 저희 도평공룡수목원은요. 이제 여러 가지 공룡들과 그리고 수목들이 어우러진 이제 남녀노소 다 즐길 수 있는 그런 수목원입니다. 우와. 그러면 은 우리 수목원은 언제 만들어지게 된 거예요? 저희 수목원은 2 0 1 0 15년도에 먼저 만들어졌고요. 음. 이제 그 이후에 차츰 차츰 이제 고객님들이 즐길 수 있는 공간과 그리고 더 많은 꽃과 수목들이 예, 많이 이렇게 자리 잡게 되었습니다. 제가 여러 수목원을 다녔는데 네. 어, 그 중에서 이렇게 공룡이랑 함께 되어 있는 수목원은 처음이거든요. 음, 네. 네. 그 공룡을 테마로 톡 집은 이유가 있을까요? 음. 어, 공룡을 아이들이 이제 많이 좋아할 것 같아서 저희가 이제 남녀노소 즐길 수 있게끔 이제 준비를 해보았습니다. 와 정말 온 가족들이 함께 즐길 수 있는 너무 좋은 수목원인 것 같아요. 네, 저희 수목원에서는 이제 연못과 공룡이 같이 있는 이제 도담 연못과 그리고 어. 그 공룡 여러 가지 공룡들이 전시되어 있는 실내 전시관 그리고 자연적으로 있는 이제 폭포 그리고 이제 아이들이 많이 즐길 수 있는 동물 빌리지 전체적으로 다 돌아볼 예정입니다. 우와 볼거리가 정말 많아요. 네, 가시죠. 네. 대리님, 네. 수목원에 들어오자마자 네. 공룡 두 마리가 연못에 빠져 있네요. 네. 여기는 어디예요? 여기는 도담 연못이에요. 우리 이제 고객님들이 처음에 딱 들어오시면 바로 이제 공룡과 그리고 연못 그리고 분수를 같이 즐길 수 있는 그런 공간입니다. 우와. 봄에는 여기 보시면 이쪽으로 철쭉이 예쁘게 피고요. 우와. 그리고 여름에는 전체적으로 초록초록해지면서 또 분수가 시원하게 내뿜으면서 그럴 때는 또 공룡과 분수를 이제 배경으로 사진을 제일 많이 찍는 공간이고요. 음. 그리고 겨울에는 브라키오 위로 이렇게 눈이 소복이 쌓여요. 그러면 저희가 산타 모자를 씌워놔요. 우와. 그러면 크리스마스 분위기도 나고 그리고 이제 눈 이렇게 공룡 브라키오 위에 이제 살포시 얹어진 눈도 같이 감상하실 수 있는 그런 공간이 됩니다. 오, 정말 여기서 사진 찍으면 너무 예쁠 것 같아요. 정말 예쁘게 많이 나오고요. <웃음> 어떨 때는 무지개도 가끔 같이 찍혀요. 분수에 물 뿜어지면서 무지개도 순간순간 나오고요. 음, 너무 좋다. 네. 그리고 진짜로 연못에 뭐가 살아요. 네, 보시면 은 지금 잉어들이 많아요. 여러 가지 이제 잉어들이 있는데요. 보시면 비단 잉어도 있고, 붕어도 있고, 향어도 있고. 우와. 그래서 우리 이제 꼬마 고객님들이 이제 물고기 먹이를 이렇게 줄수 있어요. 먹이도 직접 줄수 있는 공간이에요? 네, 어린이들도 되게 좋아하고, 저희 어른들도 주면서 같이 즐길 수 있는 공간이죠. 오, 그래서 그런가? 물고기들은 지금 제 앞에 엄청 많이. 엄청 많죠. <웃음> 네. 네. 밥 달라고 다들 모여있나 봐요. 네, 맞아요. <웃음> 대리님, 네. 여기는 어떻게 공룡들의 머릿감이 살고 있는 곳인가요? 그럼 좋겠지만 <웃음> 여기는 동물 빌리지입니다. 아 네. 그럼 여기는 어떤 동물들이 있는 거예요? 여기는 뭐 토끼, 면양, 사슴, 이제 거위, 우와. 호니 등등 동물들이 살고 있습니다. 정말 많은 동물들이 살고 있네요. 네. 사실 공룡 테마파크라 그래서 네. 진짜 살아있는 동물들도 있을 줄은 몰랐거든요. 네. 그래서. 간혹가 아이들이 공룡 먹이를 주는 거 아니냐라고 얘기를 할 정도로 <웃음> 그렇지만 이제 아이들이 이제 귀여운 동물들도 보면서 교감을 하는 것도 좋아서 저희 빌리지를 조성하게 되었습니다. 그러면 아이들은 네. 여기서 어떤 동물들을 제일 좋아해요? 주로 아이들은 토끼랑 양을 되게 많이 좋아해요. 음. 네, 토끼랑 양들이 저희가 줄수 있는 이제 동물 먹이 당근이 있는데요. 그 당근을 이제 주면서 이제 각 
가까이서 볼 수도 있고 또 아이들이 안전하게 줄 수도 있기 때문에 또 많이 즐거워합니다. 우와. 네. 대리님. <웃음> 네. 그 저기서 저렇게 왔다 갔다 하는 저 동물은 뭘까요? 저 동물은요. 사슴이에요. 사슴? 네. 어? 사슴은 뿔이 있는 걸 알고 있었는데. 그쵸. 사슴이 뿔이 또 자라기도 하지 이게 좀 주기적으로 관리를 해줘야 되기 때문에 아 저희가 이제 사슴 뿔을 절단을 하면서 관리를 해주고 있고 또 뿔은 자라기 때문에 음 네, 그렇게 저희 관리하고 있습니다. 아, 사슴 뿔이 자라나는 건지도 몰랐어요. 음. 대리님. 네. 여기는 지금 뭔가 심상치 않은 분위기예요. 네, 그렇죠. 네, 여기는 어딘가요? 여기는 공룡 전시관이에요. 아, 그래서 지금 이거 나오는 모든 소리가 다 공룡의 울음소리인가요? 네, 네, 맞아요. 우와, 아니, 진짜 소리 같아가지고 깜짝 놀랐어요. 저, 네. 그리고 이 뼈는 혹시 그럼 진짜 공룡 뼈예요? 이거는 실제 공룡 크기에 맞는 모형 뼈예요. 아, 네. 아니, 근데. 진짜 뼈인 줄 알았어요, 정말. 그렇죠. 네. 실제 공룡의 사이즈대로 이렇게 만들어져 있는 네, 실제 공룡의 사이즈도 있고요. 또 여러 가지 사이즈들의 공룡이 있습니다. 와, 그럼 아이들이 되게 좋아할 수도 있고 이렇게 커하고 무서워할 수도 있겠네요? 네, 맞아요. 이제 현장감이 있기 때문에 실제로 이제 좋아하는 친구들도 있고 그리고 반대로 또 무서워하는 친구들도 있지만 그래도 대부분 다 즐기면서 보고 갑니다. 네. 와. 그럼 이 안에 되게 다양하게 뭔가 이렇게 전시가 되어 있을 것 같아요. 네, 맞아요. 공룡들이 막 싸우고 있기도 하고 그런 거야? 네, 지금 공룡 소리가 들리긴 하겠지만 은 저희가 안에 박치기 공룡이 있어요. 박치기요? 네, 박치기 공룡 파키케팔로사우루스라고요. 실제 박치기를 하면서 싸우는 그런 공룡인데 그 움직이는 공룡도 있습니다. 우와! 모든 구경 중에 제일 재밌는 건 싸움 구경이잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 빨리 구경 가고 싶은데요. 네, 가보시죠. 그럴까요? 네. 우와! 벌써부터 <웃음> 주라기 시대에 온것 같아요. 그쵸. <웃음> 네. 어? 어서 오라고 이렇게 환영해주는 공룡이 있네요. 네. <웃음> 이 공룡은 어떤 공룡이에요? 이 공룡은 이구아노돈이라는 공룡이에요. 어. 이구아나 이빨과 닮았다고 해서 붙여진 공룡 이름이에요. 아, 이구아나 이빨. 네. <웃음> 대리님, 네. 혹시 이 동물들이 아까 그 박치기 동물들인가요? 네, 제가 아까 말씀드렸던 파키케팔로 박치기 공룡이고요. 머리 두께가 25cm나 되는 오. 단단한 머리를 가지고 있고요. 그 머리로 서로 박치기를 하면서 싸우기도 해요. 우와. 근데 여기 절대 제발 올라가지 말라고 네. 써있는데. 진짜 착한 애기들을 네. 왠지 싸움 말리려고 불러요. 네, 아이들이 같아요. 진짜 싸우지 마 하면서 막 들어가기도 해서 저희가 절대 올라가지 마세요. 위험할 수 있으니까. 네. 올려놓고 있어요. 그러니까 저처럼 나쁜 사람들. <웃음> 저 같은 사람들은 싸움 구경을 하고 있을 것 같은데. 착한 네. 애기들은 말릴 것 같아요. 맞아요. 너무 사실감이 있어가지고. 네, 맞아요. 우와. 이겨라. <웃음> 여기는 아까와는 완전히 다른 분위기의 공간이에요. 여기는 어디예요? 여기는 보시다시피 많은 조각들이 보이죠? 네. 그거는 아프리카 조각공원이에요. 아 저희 원장님이 이제 아이들이 또 충분히 공룡을 즐겼다면 또 우리 어른들이 즐길 만한 곳이 뭐가 있을까 생각을 하시다가 이제 여러 가지 조각들을 이제 모으신 거예요. 모으셔서 한때 전시를 하신 건데요. 보다시피 여기 앉아서 이렇게 감상도 할수 있고 이렇게 수목도 볼수 있게끔 네, 자리를 조성하였고요. 보시면 은 아프리카 그런 원주민들의 그런 느낌이 보시 나지 않나요? 네, 정말. 그리고 하나하나 다 특별하게 네. 다 다른 느낌의 조각들이에요. 네, 맞아요. 그 정말 많이 있어가지고 깜짝 놀랐어요. 네. 그래서 여러 가지 보면 은 지금 여기 앞에 있는 것도 그렇고 저기 뒤쪽에 있는 것도 그렇고 아프리카 느낌이 훨씬 많아요. 네. 그리고 진짜 
한 작품 한 작품 네. 제대로 다 구경하고 싶을 만큼의 네. 정말 좋은 작품들인 것 같아요. 네. 보시다 보면 자세히 보면 테마가 다 달라요. 어... 그래서 이렇게 하나하나 보시는 것도 또 즐길 거리 요소가 될수 있어요. 그러면 우리 리포터님은 아이들이 고, 좋아하는 공간과 또 이렇게 어른들이 좋아하는 공간 중에서 어느 곳이 더 좋았을까요? <웃음> 어, 희한하게 이 공간이 더 편안하고 네. 좋네요. 네, 맞아요. 저희도 이렇게 공룡 가는 공룡 소리 아이들이 바로 이제 즐겼다면 여기는 새소리도 들을 수 있고 음. 그리고 여러 가지 이제 계절마다 다르게 보이는 수목들과 그리고 이런 이제 조각 공원 조각을 이렇게 볼수 있는 그런 장소가 아무래도 더 좋았을 것 같아요. 좋았을 것 같아요. 좋았을 것 같다고요? 더 좋으시죠? <웃음> 어, 정리가 안 되네요. 네. 새소리 너무 좋죠? 네. 또 이렇게 음악 소리도 너무 좋고 네. 잔잔하면서 네. 마음이 이 단풍들이랑도 응. 너무 응. 좋은 것 같아요. 맞아요. 이런 게 바로 힐링이 아니겠어요? 이 계절감이 다 있을 것 같아요. 맞아요. 저희가 지금 가을에도 이렇게 형형색색 예쁘지만 네. 봄에도 뭐 철쭉이나 예쁜 꽃들이 또 많이 만발해서 훨씬 더 좋아요. 지금도 좋지만요. <웃음> 여기에는 엄청 크고 길게 쭉쭉 뻗은 나무들이 엄청 많아요. 네. 여기는 어떤 공간이에요? 여기는 전나무, 장나무 등과 같이 칠엽수 림이 있는 공간입니다. 오, 그럼 이 나무들이 다 칠엽수인 거예요? 네, 맞아요. 여러 수정들이 있어요. 그럼 여기를 특별히 만든 이유가 있을까요? 어, 여기는 이제 나무들에서 나오는 피톤치드가 저희 고객님들이 이제 산림욕을 즐길 수 있는 네, 공간입니다. 그래서 여기 보면은 막 테이블도 네. 많고 이렇게 그네 의자도 있고 네 아무래도 이렇게 앉아서 약자원이 앉아서 이렇게 맑은 공기도 마시면서 네, 이렇게 힐링을 할수 있지 않을까 합니다. 네, 더 특별히 힐링이 지금 제가 막 느껴지는 게 네. 색소리도 너무 좋고요. 네. 그 다음에 이 나무뿐만 아니라 이 네. 주변에 있는 색 색깔의 막 단풍들도 너무 이뻐요. 네, 여기 앉아 있으면 여러 수목들이 눈 한눈에 다 들어오기 때문에 눈도 즐겁고 마음도 즐길, 즐길 수 있는 공간이 될수 있어요. 우와, 여기서 뭔가 막 돌아다닐 동물들도 살것 같은데. 네, 맞아요. 제가 실제로 점심을 먹고 휴식 시간에 와서 이렇게 앉아 있으면 청설모들이 제 뒤로 다니고 다람쥐들이 엄청 바삐 다니는 그런 공간이라서 저도 보면 되게 신기해요. 우와. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 네. 자기 소개 한 번만 해주시겠어요? 네, 안녕하십니까. 저는 예, 윤재홍 예, 숲 해설가입니다. 제가 여기 올라오면서 보니까 정말 많은 나무들을 봤거든요. 네. 우리 덕평 공룡수목원에는 어떤 나무들이 있어요? 나무 종류는 한 천여 명, 천여 가지 정도 이렇게 예, 식재가 되고 가급적이면 그 천연 나무를 우리가 손을 안 대고 살리면서 길을 길을 따라서 이제 그 조림을 하는 그런 수목원이 되겠습니다. 타월경 중순경에 보면은 영산홍이라는 그 꽃이 아주 그 이쁘게 핍니다. 그 입구에서부터 이렇게 쭉 식재가 되어 있는데 그때 가장 여기가 그 뭐랄까 아름답다니까. 여기 같은 경우에는 이제 눈이 쌓이면 여기서 인공위로 애들 그 이제 눈썰매. 네, 눈썰매도 타고. 우와. 어. 그래서 이게 눈싸움도 하고 어, 그런 동심의 세계로 들어갈 수가 있고 자연과 또 사람과 어, 동화돼서 한 마음이 될수 있는 그러한 수목원이 되도록 예, 최선을 다해서 노력을 하겠습니다. 와 네. 너무 멋져요. <웃음> 수목원에서 지금 가장 높은 곳에 올라온 것 같은데 맞나요? 네, 네 맞습니다. 와 여기 올라오니까. 엄청 시원한 폭포도 있어요. 네, 보시면은 여기는 용승천 폭포라고 해요. 네, 이제 고객님들이 오시면 좀더 시원하게 즐길 수 있는 공간이 될수 있고 이제 폭포를 가까이서 네, 느낄 수 있는 그런 공간입니다. 아, 여기까지 올라오신 분들을 위한 배려의 공간이네요. 네, 여기 보시면 브라키오사우루스가 바로 옆에 지키고 있어요. 아, 아무래도 궁금했어요. 네. 폭포 앞에 공룡이 있을까? 우리 브라키오사우루스가 대부분 물 근처에서도 많이 볼수 있는 자료를 많이 볼수 있는데요. 네, 그거를 조금 가미해서 저희 또 폭포 옆에 
브라키오가 지키고 있으면 조금 더 생동감이 넘치지 않을까 해서 같이 네, 있습니다. 우와 너무 귀여워요. <웃음> <웃음> 근데 이 폭포 앞에 네. 이 나무 데크는 뭐예요? 폭포를 좀더 가까이서 즐길 수 있게끔 하기 위해서 데크길을 깔아놓았고요. 이 데크를 따라가다 보면 은 물줄기가 조금씩 튀어요. 그러면 거기서 조금 더 시원함을 느낄 수 있지 않을까 해서 이런 공간을 마련하였습니다. 어, 너무 좋은 것 같아요. 저도 폭포를 눈앞에서 즐겨본 적은 없거든요. 네, 그렇죠. 여기 올라오시면 정말 시원한 공간입니다. 수목원을 이렇게 다 돌아봤어요. 네. 정말 시간 가는 줄 몰랐어요. 네, 우리 리포터님 다 전체적으로 둘러보셨는데 어떠셨나요? 어, 둘러보니까 수목원에 음. 이 나무 풀 꽃, 이것뿐만 아니라 네. 공룡도 보고 정말 살아있는 동물도 보고 네. 그다음에 정말 현실적인 막 이렇게 놀이동산 같이 어. 이벤트도 정말 네. 많고 네. 정말 볼거리가 너무 많아서 네. 시간 가는 줄은 몰랐어요. 네, 그렇죠. 앞으로 저희가 또 수목원에 오시면 여러 가지 공연과 그리고 볼거리, 즐길 거리가 많이 늘어날 예정이니까요. 더 많은 관심 부탁드릴게요. 그리고 또 내년에 네. 더 특별하고 좋은 소식이 있다는데 그게 뭐예요? 저희가 2023년 완공 예정으로 이제 명칭도 다이노밸리로 바뀔 예정이에요. 다이노밸리로 바뀌면 이제 조금 더 수목원에서 조금 더 나아가서 이제 숙박도 즐기고 그리고 맛있는 먹을거리 그리고 볼거리 각종 공연과 같이 즐길 수 있게 이제 테마파크가 형성될 예정이오니까 많은 관심과 사랑 부탁드릴게요. 근데 정말 공룡하고 이숲하고 너무 잘 어울리는 것 같아서 그렇죠. 정말 재밌게 즐길 수 있었어요. 네. 자, 여러분들도 다이노 밸리로 바뀌면 더 많은 것들이 있으니까요. 많이 놀러 오시면 좋을 것 같습니다. 덕평 공룡수목원 안녕 수목원! 안녕 수목원!